ngayon, during the channel ko, kung makikita nyo, medyo matagal din bago ako nag-share ng video, nag-upload. So, uh, ngayon, during the pandemic, so maybe it's time to share how to find a job kahit nasa bahay tayo. But this time, mag-start muna tayo sa government agencies. So, paano ba tayo makaka- hanap ng hiring or ng vacancies. So, na-search ko to before. So, type lang natin yung uh, website ng civil service or CSC .gov.ph So, mararout tayo sa website. And then, kiklik natin yung civil service commission. After that is, yan, mapupunta tayo sa main page nila. And doon sa mga nagbabalak mag-apply sa government agencies, so heads up lang na kailangan natin ng civil service uh, exam. Meron yung dalawang types, yung sub-professional and professional. So, next time, we discuss natin yung types na yun sa mga hindi pa masyadong aware about sa two types ng eligibility. So, kung makita nyo, sabi dito, advisory cancellation of 2020 remaining examinations via PPT and reset of suspended 15 March 2020. So, yung mga supposed to be mag-e-exam ng 15 March na suspend siya dahil nga sa covid 19. So, go back to dun sa paano tayo makakahanap ng vacancies in case na malif na yung mga ECQ, GCQ. So, punta tayo sa careers. So, pwede natin dito siya. Ito, i-scroll down nyo lang. Tapos, magkita nyo careers. So, i-click nyo tong vacancies in government agencies. Okay. So, now, nandito na tayo sa job opportunities list. So, anong bagong makikita natin dito? So, makikita nyo, meron ditong field na ang nakalagay as position. Kung gusto nyo admin, let's say. Tapos, agency name. Agency name, yan yung mga name ng government agencies na meron tayo. Meron ditong drop-down. Click nyo yan. Tapos, makikita nyo lahat ng government institutions na gusto nyo applyan. Let's say, for example, yung BIR or yung Bureau of Internal Revenue. Tapos, region, meron tayong NCR, Region 1 to Region 12, ARMM, Central Office, Caraga, CAR. So, let's say NCR. So, ayan na. So, na-filled up nyo na yung mga ano na yan. So, kasi if you filter niya yun, para mas madali kayo makapaghanap ng uh, position. So, kung makikita nyo dito, andito yung agency. So, lalabas dito yung BIR. Tapos kung anong region yung available, yung position title, plantilla item. Kasi bawat position is merong um, yung specific na item number. Tapos, posting date. Kailan ba nila any start na i-post yung opening or yung hiring? At meron din closing date. Parang yung deadline nila hanggang kailan sila makakapag-receive ng mga applications. Tapos, dito sa action tab is makikita nyo yung view details. Yung view details, yun yung kung ano yung job description, ano yung salary. So, mamaya makiklik natin yan. So, let's click submit para lumabas tong sinerge natin. So, ayan. Merong 10 entries na lumabas. So, nakita nyo lahat to. Dahil finilter natin, lahat ay lumabas under BIR and NCR region. Mga position title. So, may kita nyo, nung sinerge natin dun is admin. Puro admin lang yung lumabas related sa admin jobs. So, ito yung mga specific plantilla item number nila at posting date. So, sa ngayon, close na yung mga high, uh, opening nila kasi deadline is March 16, 2020. So, let's say ito ikiklik natin, administrative assistant. So, view details. So, ayan. So, makikita nyo dyan yung detailed 
uh, information about dun sa specific position na i-applyan nyo. For example, yung place of assignment, kahit na NCR yung nakalagay, still nandito yung exact uh, place of assignment nyo. Cebu City North. Ito yung admin assistant. Yung kanina, plan. And then, salary, job, or pay grade. Kasi sa, I believe sa government agencies, meron silang mga salary grade. Kunwari, salary grade 9. Ano ba yung equivalent nun? So, ang salary grade 9 is equivalent to monthly salary ng 18,784 pesos. So, habang tumataas yung salary grade nyo or pay grade, mas tumataas din yung monthly salary. So, ang kailangan, ang requirement sa eligibility is kailangan meron ganito or first level eligibility. So, sa education, sabi, kailangan completion of two years studies in college or high school graduate with relevant vocational or trade courses. Sa training naman, may four hours of relevant training work experience uh, na relevant sa position na ito is one year. So, ito yung detailed information. Ayan nga, kailangan be below not later than March 16, maipasa mo yung requirements. So, ito yung mga documents na yon So, una, yung personal data sheet na ma-download nyo sa CSC website also. So, bawat position is may specific or unique documents na hihingin sila. Hindi ganito kadami. So, depende yon sa government agency na a-applyan nyo. So, eto, qualified applicants, babasahin nyo lahat kailangan para ma-check nyo kung eligible ka ba na mag-apply doon or hindi. So, eto, qualified applicants or advice to hand in or send through career or email or application. So, may options kung ipapasa nyo yung application nyo through email or by hand. Punta kayo mismo sa opisina nila. So, ito yung opisina nila. Ito yung address. Alright? Sa Agham Road, Liman, Quezon City. So, nandito din yung posting date or closing date para ma-notify kayo kung uh, close na ba yung application, yung hiring nila or hindi pa. So, pwede nyo rin i-print itong page na to para pag pumunta kayo doon. At least may proof kayo na sabihin, uh, saan nyo nakuha yung information na may hiring kami? At least, o di ba normally yung mga uh, security guards sabihin, anong uh, ano mo doon, purpose, ba't ka pupunta doon? So, papakita mo to na ito yung uh, purpose mo, ba't ka may dalang application form. Pero, right now, siguro, much better na through email na lang kasi may option naman na through email. So, para hindi na kayo kailangan pumunta sa offices nila. ba diba? So, kuklose na lang natin yan. So, try pa tayo ng isa. Oh, para ma-clear yung filter, ito sa taas yung tab, clear filter. So, click mo lang yan. Ayan na. So, babalik siya sa pinakaumpisa. So, ano pa bang gusto nyong other agencies? Try natin. Madami dito eh. Ayan o. Simula from uh, A to Z. Ayan sila lahat. Kita nyo guys. So, ang dami natin pagpipilian. Importante lang is meron tayo ng sub-professional eligibility and professional eligibility. So, importante yun kapag nag-apply tayo sa mga government agencies kasi isa yun sa key points or key documents para ma-hire ka nila. So, let's say University of the Philippines. So, government din siya. So, NCR. Oh, ano bang gusto nyo? May ano ba dyan? Manager? Tingnan natin. Hindi ko sure. Processing siya. Ganyan. Antay lang natin kung may lalabas. So, pasensya na meron akong madaming mga tabs. So, yan. Lumabas naman. Dormitory manager and dorm manager. So, ito naman sa TUP to eh. Ito sa University of the Philippines. So, same information. May posting o oh, June 15. May close na rin siya. Pero, mostly yung ibang agencies, meron naman siyang ano pa, yung abot pa tayo kasi ano bang date ngayon? June 19. So, makakakita rin kayo dyan. Tsaga-tsaga lang sa paghahanap. Meron dyang mga ano pa, yung abot pa sa deadline. So, kailangan lang natin maging matyaga. So, view details. 
So, so saan yung place of assignment? Office of student housing. So, ito yung position mo. O, di ba? Pay grade mo is 11. Salary grade. Tumaas din. Kaya na, yung salary grade 9 is 18,000. So, ito 22,316 pesos. So, ito yung sinasabi ko. Career service professional. Tapos, bachelor's degree. So, yung mga yan. O, oh, ito. Mas onti yung documents na required nila. ba Compared dun sa admin sa BIR. So, depende talaga kung ano yung uh, position na in mo. So, ito. Same instruction by hand or by email. But, ito na. Ibang email address na yan. So, iba-iba sila. Hindi hindi pare-parehas kasi iba-ibang government agencies. So, ayan yung application. Sabi, to take down notes nyo na applications with incomplete documents shall not be entertained. Okay? So, sana makahanap tayo nung merong uh, ano, updated na closing date. Hindi yung tapos na, no? Para may mapakita ko sa inyo. Hold on lang, guys. Check, check tayo. Sana may ma... Maanuhan tayo. Mas, ano yata, madami ang admin compare sa manager. Wala, wala pa rin. Yung sa SS, gusto nyo ba makita? So, ayun, isa pang shortcut. Kapag gusto nyo, kunwari, alam nyo yung pangalan niya. Let's say, yung SS, ba Ano ba yung SS is? Uh, ah, ito, pag-ibig to eh. Home Development Mutual Fund. So, kiklik, type nyo lang yung H. Kung sa, ano, type nyo yung H. Tapos, mapunta kayo sa letter H. Tapos, browse, browse na lang kayo. So, ayan. Ito mag ma processing ulit. Wait, wait lang tayo. Ayan. Isa lang. Ooh. March 2. Pero check nyo na lang from time to time yung website ng civil service kasi for sure nag update sila dyan. So, parang babantayan na lang nyo kung talagang, ba determined tayo na makapasok sa government agencies. O, oh, ito. Salary pay grade. 18, o, oh, ba? Ang taas, 40,000. Sa Quezon Avenue Branch, Administrative Services Officer na. So, ayan yung requirements niya. So, syempre, kapag mataas yung sweldo, may mataas din na parang responsibilities. Kailangan, saka parang yung compet competency niya. Competency? <laughs> Sorry. Sorry, guys. So, ayan yung requirements, tapos kung saan ipapasa. Pero ito, wala siyang email address na pinrovide. So, ibig sabihin, kailangan siyang i-abot by hand. So, kailangan talaga bawat position isi-check natin ano ba yung ano nila, corresponding requirements. ba? Ayan. dami dito guys kung saan nyo napupuso ang magtrabaho. Diba? Sa mga sa gusto nyo sa ospital. Meron din dito eh. Nakita ko kanina yung Philippine Heart Center. Wait lang guys. Ito. Puro admin na lang. Baka may lumabas din na admin. O, oh, ba Meron. Makakakita. Talagang tiyagaan lang. Hindi pa tayo nakakakita ng ano eh. Mm, ito, salary grade 5, pharmacy division, administrative aid, 14,000. Ito, CS sa professional. Yung kanina is kailangan nila is meron kang civil service professional. Yun yung eligibility. Ito naman, ang requirements is sa professional. So, dalawang klase kasi yun. Yung isa, parang mas mat taas yung professional. Siyempre, yung mas mataas, yung sub-professional. Normally, ang kumukuha nun before is mga students. Pero kapag talaga mag-apply ka sa government, better na professional na agad yung itake mo. 
ako na exam. Sorry, yung boses ko medyo garal-gal. So, ito, meron silang email address. Okay. So, eh, kung i-clear filter natin sila. Ah, ayun. <laughs> ito pala kanina pa. Meron dito, ayan o, oh, July 1, 2020. Hiring ng mga teachers. Sa so, DepEd po, kasi na po yung mga teachers dyan na gusto mag-apply. Hiring po sila. Ayan o, oh, hanggang dito yan o. Oh. Try nga natin sa dulo. Ah, ito, ano na, close na. Pero banda dito, sa unahan, yun yung, o, oh, check natin yung mga open pa. Para makita nyo din, guys. Yung kanina, sa so number one. Ito. Wait lang po. Ito, ito. July 5 pa yung closing date. So, ito siguro yung name ng school. Search natin. Tupi National. Tama nga. Tupi National High School. So, nasa na yung ating ano yan? So, teacher 1. Salary grade 11. 22,316. So, kailangan meron ka nito. Hindi ako familiar. RA1080. So, ito yung mga requirements. May kita nyo sa screen. So, hanggang July 5. Pwede po mag-apply. Pwede naman siya, pero hindi siya pwede by email. So, yung mga taga dito, kailangan yung puntahan siguro itong Tupi National High School is sa may nawala na, sa may Cotabato. Karanadal City. So, yun po. So, kung may mga questions kayo, Pwede niyong i-comment down below and sasagutin na lang natin yan once nakita natin. Pero ito po yung website. Pwede niyong i-take down notes csc.gov.ph slash career slash index.php. Okay? Alright. So, next time magkakaroon tayo ng video sa mga how-to lalo na sa paghanap ng work, about uh, mom, mom parenting, about sa mga ganun, mom, ang tawag doon, momhood. <laughs> Sorry, wala ako sa ano. Ayun po. Okay, thank you so much for watching. Have a great day. Bye!